সমাবেশে তথ্য চেয়ে আওয়ামী লীগের পুলিশের চিঠি দক্ষিণ গেটের বিকল্প দুটি স্থানের নাম প্রস্তাব করার অনুরোধ মহাসমাবেশের জন্য নয়াপল্টনকে বেছে নিতে চায় বিএনপি সরকারের আচরণ বুঝে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তুতি ভৈরবের রেল দুর্ঘটনা পেছনে মালবাহী ট্রেন চালকের গাফিলতি দায়ী দুর্ঘটনা রোধে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ প্রাকৃতিক দুর্যোগেও বড় ক্ষতি হবে না চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেলে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে থাকছে একশো সিসিটিভি ক্যামেরা কুষ্টিয়ার তিনশো ফুট নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্যের সেতু নদী পাড়ি দিয়ে উঠতে সেতুতে দুর্ভোগের ষোলো গ্রামের মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের লুইস্টান শহরে বন্দুক হামলা নিহত অন্তত বাইশ আহত আরও অর্ধ শতাধিক বাসিন্দাদের ঘরে থাকার নির্দেশ বিশ্বকাপে আছে ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ শুরু আরেকটাই নেদারল্যান্ডসকে রেকর্ড ব্যবধানে হারানো অস্ট্রেলিয়া আমন্ত্রণ সংবাদ দুপুরে দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছে আমি জেসে কাবিদিন এবারে বিস্তারিত সংবাদ আঠাশ অক্টোবর রাজধানীর বাইতুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে সমাবেশের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে আওয়ামী লীগকে চিঠি দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পল্টন থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন মিয়া স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়েছে আঠাশ অক্টোবর বায়তুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে সমাবেশে অনুমতি দেয়া সম্ভব না হলে বিকল্প আরও দুটি স্থানে নাম চাওয়া হয়েছে এছাড়া সমাবেশের সময় কত লোক সমাগম হতে পারে কোন কোন এরিয়া পর্যন্ত লোক সমাগম হতে পারে এসব তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে রাজনীতির আলোচনায় আটাশ অক্টোবর যে কোনো মূল্যে এই দিন স্মরণকালের বড় জামায়াতের মাধ্যমে নিজেদের জনসম্পৃক্ততার প্রমাণ দিয়ে সরকারকে বড় ধরনের বার্তা দিতে চায় বিএনপি এজন্য মহাযাত্রার সমাবেশ ঘিরে অল আউট প্রস্তুতি নিয়েছে দলটি বিএনপি নেতারা বলছেন সমাবেশের দিন সরকারের আচরণ বুঝে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে আজিজুর রহমান কিরণী রিপোর্ট আঠাশ অক্টোবর মহাযাত্রার ডাক দিয়েছে বিএনপি হারানো সক্ষমতায় ফিরে পেতে অনেকটাই মরিয়া যেন দলটি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পাল্টা সমাবেশ ঘিরে ছড়ানো উত্তাপ এখন উৎকণ্ঠায় রূপ নিয়েছে সাধারণ মানুষের মাঝে পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি ঘিরে অস্থিরতা থাকলেও মূলত তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে এই সমাবেশ বলছে বিএনপি স্মরণকালের বড় জামায়াত সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং সরকারের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে চায় দলটি যে কোনো মূল্যে সমাবেশ সফল করতে কেন্দ্রের নির্দেশে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে দাবি দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের এইবার আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের সকল সংগঠনকে মহাসমাবেশের একটি আহ্বান জানানো হয়েছে সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে নির্দেশনা পরিষ্কার এটা মহাসমাবেখ সর্বোচ্চ সংখ্যক নেতা কর্মী এবং আমাদের যে সাপোর্টার যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা যেন ঢাকার এই মহাসমাবেশকে সফল করি যে কোনো মূল্যে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ সমাবেশ হবে ইনশাল্লাহ সবচাইতে বড় ব্যাপার অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালিত হবে সমাবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে চায় বিএনপি তবে সমাবেশে কোনো বাধা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় নিয়েও কৌশল পরিকল্পনাও আছে দলটির শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে যদি এই সরকার দল যদি সহিংস করে তাহলে সেটা উত্তর দেওয়া হবে যথাযথভাবে এটা যে আমি আপনাকে সত্য করে বলতে পারি যে বিএনপি এই ব্যাপারে কোনো ছাড় দিবে না জনসম্পৃক্ততামূলক কর্মসূচির ধাপ কাটিয়ে হার্ডলাইনের কর্মসূচি দেওয়ার পরিকল্পনা দলটির যতটুকু সম্ভব যেভাবেই পারো সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তারা যেন সমাবেশে অংশগ্রহণ করে এটাই হলো আমাদের বার্তা টু তৃণমূল সমাবেশ থেকে সরকার পতনে নেতাকর্মীদের চূড়ান্ত দিক নির্দেশনা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে বিএনপির যত খুশি পুলিশ বা সরকারের দল করুক আমাদের আন্দোলন থেকে আমরা সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবার আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা সড়ক ভবনে ব্রিফিং করছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার ব্রিফিং এ সম্পর্কের লোক আমি সেটাই বুঝতে চাই 
এর সুসম্পর্কের লক্ষণ হতে পারে না প্রেসিডেন্ট বাইডেন কেন কত নেতারা শেখ হাসিনা এবং তার মেয়ের ছবি সেলফিতে কেন নেয় একবার না দুবার আমি এটাকে বুঝে দিতে চাচ্ছি সুসম্পর্কের লক্ষণ সেটা তো জানান দিয়ে ঘোষণা দিয়ে হবে তারপরে ওখানে নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিজেই পরে বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গুরুত্বপূর্ণ যোগ আলোচনা হয়েছে সেটা কিন্তু তো তখন আমেরিকান কোনো কর্তৃপক্ষ জানা নেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানা এখন উনত্রিশ তারিখে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছে আমি এখনো বলি আমি বলছি আমি জানাম আপাতত এটুকু আর কোনো কিছু পরের দিন সকাল ছয়টা থেকে উনত্রিশ পরের দিন সকাল ছয়টা থেকে পদ্মা সেতুর মতো পদ্মা সেতুও পরের দিন সকাল ছয়টা তারপর এলিভেটেডও আমরা পরের দিন সকালে করছি এটাও পদ্মা পরের দিন সকালবেলা হবে আর চার তারিখে ইনশাল্লাহ মেট্রো রেলের উদ্বোধন প্রয়োজন হবে আমি এটাকে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করবো হেতু দরকার তো আমি এখনো তাকে বলিনি যে কবে সময় নিব বা কবে কথা বলবো কোন টাইমে কথা বলবো আমাদের আমরা একটা দল করি এসব বিষয়ে দলের হাই কমান্ডের সিদ্ধান্ত অনুমতি লাগে সে অনুমতি তো আমাকে দিত থ্যাংক ইউ জীবনে এগুতে হলে কখনো কখনো দরকার হয় নির্ভরতার ছোট ছোট সহযোগিতাই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সুপরামর্শই পারে স্বপ্ন পূরণের পথকে সহজ করতে ঠিক এমনই ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ তাদের স্বপ্ন আশা পূরণ করছে আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দেখছেন সংবাদ দুপুর অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে জিএসপি প্লাস সুবিধা দিতে ইউ এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান বৈঠকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে নবায়ন যোগ জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ইউরোর ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হয় আজিজুর রহমান কিরণ রিপোর্ট গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দিতে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন্ডার লেইনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী 
বৈঠক শেষে স্থানীয় সময় সকালে ইউরোপীয় মিশন প্রধানের উপস্থিতিতে মোট পাঁচটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নবায়ন যোগ্য জ্বালানি ও জলবায়ু খাতের জন্য চারশো বিলিয়ন ইউরোর চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি শিক্ষা শ্রম নির্মাণ খাতে সত্তর মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি স্বাক্ষর হয় এর আগে যৌথ বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ইউরোপীয় কমিশন প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন্ডার লেন যেখানে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখার আশাবাদ জানান সরকার প্রধান এছাড়াও রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন অব্যাহত রাখায় ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী I thank the EU for its humanitarian assistance for the 1.2 million Rohingyas being temporarily sheltered by Bangladesh. This solution to the Rohingya crisis lies in their safe and sustainable return to their homeland in Myanmar. Ursula von der Leyen Janan, Bangladesh is the first time to come to the European Commission. First, we are relaunching negotiations on a new partnership and cooperation agreement. And this is great news. Second, this new chapter in our relationship will be underpinned by new investments under Global Gateway. We just discussed it. We are about to sign two investment packages. The first one is a renewable energy package. More than 400 million euros boost the green transition in your country. এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইউরোপীয় কমিশনের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাণিজ্য প্রধান আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা মালবাহী ট্রেন চালকের পেশাদারিতে অবহেলার ফলে ঘটেছে ভৈরবের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিহত করতে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকবল এবং সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর রেল ব্যবস্থাপনা জানিয়েছেন গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ ড শামসুল হক সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া আন্তনগর এগারো সুন্দর এক্সপ্রেস ট্রেনের পেছনের দুই বগির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এতে প্রাণ হারিয়েছেন সতেরো জন আহত বহু কিশোরগঞ্জের গ্রামে গ্রামে এখনো কাটেনি শোকের ছায়া ভয়াবহ এ দুর্ঘটনার জন্য মালবাহী ট্রেন চালকের অবহেলাকেই দুষছেন বিশেষজ্ঞরা ব্রেক অ্যাপ্লাই না করে হর্ন দিয়ে সময়টাকে নষ্ট করেছে এবং সে হার্ড ব্রেক অ্যাপ্লাই করলে তার সুবিধাটা ছিল গতি কম এবং তার ক্ষতিও কম হতো যাত্রী ছিল না আরেকটা ছিল প্যাসেঞ্জার ট্রেন তাদেরকে বলা থাকে হার্ড ব্রেক অ্যাপ্লাই করো না জোড়া লাগানো গাড়ি তাহলে কিন্তু বাকেল করবে এটার কিন্তু তা ছিল না যদি বাকেলও করতো কতগুলি কার্গো নষ্ট হতো মানুষ তো বেঁচে যেত সে এটা একটা হ্যাবিট থেকে করেছে থার্টি সেকেন্ডে এরকম হয়তো আগেও এরকম বিহেভিয়ার করেছে কিন্তু সাংঘর্ষিক কন্ডিশন হয় নাই রিপোর্টেড হয় নাই ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রেল ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর করার পরামর্শ এ গণপরিবহন বিশেষজ্ঞের প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে কম থাকায় এরা হয়তো বিহেভ করতে পারছে না সেইভাবে অ্যাকাউন্টেবিলিটিও এস্টাবলিশও হয় না অনেক সময় স্বপ্ন যদি হয় হাই স্পিড ট্রেন মানব সম্পদটাকে যেমন উন্নত করতে হবে এবং উন্নতটা করতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর মানুষ অপারেশনালে থাকলে চালকও একটা মানুষ তার ভুল হতে পারে স্টেশন মাস্টারেরও ভুল হতে পারে সেই কারণে প্রযুক্তির তো আর ভুল হয় না দুর্ঘটনার কারণে এরই মধ্যে মালবাহী ট্রেনের চালক সহকারী চালক ও পরিচালককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তদন্তে কাজ করছে আলাদা তিনটি কমিটি জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে এতে অন্তত বাইশ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম এনবিসি এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পঞ্চাশ থেকে ষাট জন বুধবার মেইন অঙ্গরাজ্যের লুইস্টন শহরের একাধিক স্থানে এ বন্দুক হামলার ঘটনাটি ঘটে হামলাকারীকে এখনো আটক করতে পারেনি পুলিশ বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে মেইন অঙ্গরাজ্যের লুইস্টন শহরের নয়শো ক্লাব সহ একাধিক স্থানে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে এ সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায় 
খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শুরু হয় হেলিকপ্টার নিয়ে তল্লাশি হামলাকারী এখনো আটক না হওয়ায় লুইস্টন ও অরবানের বাসিন্দাদের নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সিসিটিভির ধারণকৃত ফুটেজে বন্দুকধারীর বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছে পুলিশ তাকে একটি অত্যাধুনিক বন্দুক নিয়ে হাঁটতে দেখা গেছে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে এফবিআই লুইস্টন শহরের বন্দুক হামলার বিষয়টি ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অবগত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে বন্দুক হামলা লুৎফর কবির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি